നമസ്കാരം സമസ്തയുടെ വേദിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെങ്ങും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വലിയ അപമാനം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആ മതപുരോഹിതരെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക മത പൗരോഹിത്യത്തെ വിമർശിക്കാൻ വലിയ ലിബറലുകളായ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിക്കോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം ഈ അത്ഭുതം നമ്മുടെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെ ഇന്ന് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താലേഖകരുമായി സംവദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഹിജാബ് വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ അന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ധാരണ പക്ഷേ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഹിജാബ് മാത്രമല്ല ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവരുടെ ആവശ്യം ഒതുങ്ങില്ല ഇവരുടെ ആവശ്യം സ്ത്രീകളെ ഒരു മൂലയ്ക്കിരുത്തുകയാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പുരുഷാധിപത്യമുള്ള ഒരു മര മതപൗരോഹിത്യത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യവും നേതൃത്വവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജനതതിയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം മത തീവ്രവാദികളുടെ ഉദ്ദേശം അത് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് സമരം നടക്കുന്ന വേളയിലെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമാകുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് വാർത്താലേഖകരെ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി മേക്ക് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇഫ് യു കം വിത്ത് എവിഡൻസ് എവറിബഡി വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ So the silence of all the youth organizers, the youth league, the DIY FI. I'm, I'm, I'm talking about everybody. I have already said, I'm, and I'm not talking just about political leadership. I'm saying generally all kind of leadership, social leadership, economic leadership, all leadership. Nobody should, it, I consider it a sin to remain silent when your daughters are being humiliated. They are being insulted. a young girl very talented she has done so well in the examinations she she has been chosen to receive an award and this is the way you will treat her. this is the way you want to treat her and the society will accept it will tolerate it that is the main question today nyan anne paranjirunnadanallo ee hijab dharikkuga allengil hijabinu vendi alla hijabil maatram odungunna aavashyam alla ivarude edu ennadanu ഇന്ന് ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അവർ സമരം ചെയ്യുന്നു ഹിജാബ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പോലും ഹിജാബ് ഇന് ഇടം വേണം എന്നവർ വാദിക്കുന്നു അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെയും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമുകളുടെ ആവശ്യം നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നീട് അടുത്ത ആവശ്യം അത് പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാൻ പാടില്ല പെൺകുട്ടികൾ വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാദത്തിലുണ്ടായ ആ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയും ഇസ്ലാമിക മതപുരോഹിതർ പറയും പോലെ വേഷം ധരിച്ച ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അവ ആ കുട്ടി ഹിജാബ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ദേഹം മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന പർദ്ദ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും വേദിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മതപുരോഹിതർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ കുരുന്നു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുക സമൂഹത്തിൻ്റെ അവൾ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കുക തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പിന്തിരിപ്പൻ നയം ഈ കേരളത്തിൽ പ്രബലമാകുമ്പോഴും അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മേൽ അവർ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം നമ്പർ വൺ കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ട് എന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളിൽ നിന്ന് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും യുവജന സംഘടനകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ
പൊതു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനായ നമ്മുടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ വച്ചു പൊറുപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അത് സമൂഹത്തിൽ നിര നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കിട്ടാവുന്ന സംഘടിത വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയേക്കാവുന്ന വോട്ടുകളെ ഭയന്ന് സമൂഹത്തിൽ വർഗീയവാദി എന്ന് മുദ്ര കുത്തിയേക്കാം നാളെ അത്തരത്തിൽ എൻ്റെ കൃതികൾക്ക് എൻ്റെ എഴുത്തുകൾക്ക് എൻ്റെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഭീരുക്കളായി മാളത്തിലൊളിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെയും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരാരും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ ഈ കേരളം എങ്ങോട്ടാകും പോവുക എന്നതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് വേദിയിൽ കയറാൻ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ നാളെ മറ്റേതൊരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ അനുഭവം നേരിട്ടേക്കാം ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയം അതിവിദൂരത്തല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇടപഴകുന്നതിനെ കർട്ടനിട്ട് വേർതിരിക്കണം എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവുമായി നടക്കുന്നവരുടെ സ്വാധീനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അവർ അധ്യാപകരുടെ കസേരകളിലുണ്ട് അവർ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ കസേരകളിലുണ്ട് അവർ പോലീസിൻ്റെ കസേരകളിലുണ്ട് ഭരണ തലത്തിൽ എം എൽ എമാരും ജനപ്രതിനിധികളായും ഒക്കെ അവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരം നേടി വരികയാണ് ഇന്ന് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉന്നയിച്ച വിഷയം അത് ഗൗരവത്തിൽ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ കേരളം മറ്റൊരു താലിബാനായി മാറുന്ന സമയം അതിവിദൂരമല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്